二姐，你怎么还上来了？我这不是亲自来接你吗？啊，走吧。哎呦，子琴，你怎么穿着这么素啊？太老气了。你看看你的皮肤那么好，你应该穿一些那鲜亮的，那才适合你啊。我习惯了。哎，我上次送你一件胡兰。嗯、啊，给你钱。哟，太多了，<笑>不用找了。啊，那谢谢了。哎呀，在您这儿改件衣服，大约要几天呀？啊，这可说不准，得看衣服的改动情况。就像我朋友刚才改的那件。嗯，大概得两三天吧。那是两天还是三天呀？哟。这可说不准了。哎，啊，啊，单子上写的是十七日，那就是三天前。啊，这么快呀！以后我也到你这来改衣服啊。好好好，特别合适，谢谢你啊，谢谢你啊。你合适怎么不穿上呀？哎呦，这么好的衣服，平日里穿糟蹋了，我得有场合才能穿啊。多少钱啊？啊，这位太太啊，帮您付过了。哎呀，大姐，你这是干什么呀？瞧瞧，跟大姐还客气呀、啊？<笑>走，找个地儿啊，我们俩聊聊去。哎，谢谢您。哎，请稍等，我给您包起来。哎，好，谢谢啊。这儿有件旗袍，腰身有点瘦，您看看能不能改肥点儿、哦？我先瞅瞅。哎，<笑>行吗？能改。哎、太好了。<笑>呃，你先签个字儿。今天是十八日啊，我填错了吗？那要不然我再填一张吧。<笑>也没关系，有了签名就行了。呃，到这边我给你量一下。好。<笑>康子琴料到会有人来追问旗袍的事情，事先做了准备。这件事证明李世杰对他还是不放心。叶青对自己的关心，让他顿感虚伪和恶心。嗯，怎么了？没事，就是有点想吐。开慢一点，没关系的。
捡箱业务在哪儿办？有的。好，谢谢。您好，先生，有什么需要帮忙的吗？我想办个保险箱。好的。这是笔证件挺新的嘛，刚办。好了。那行行行，我带您下去给您介绍一下保险箱的使用方法。哎，老赵，你自己来吧。啊、没关系，你忙你的。啊、谢谢啊,啊。哎，不客气。没事，你忙你的。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，不好意思，不好意思。你看我这，我这笨手笨脚的。哎，快看看，你看看里面东西脏了没有？啊、哦。哎呀，哎呀，还好这个没事。啊、哦，没事，没事，没事，没事，不要紧，没事。山巡捕房，苏山巡捕房已经改名叫第三警察局了。对呀、啊，这文件前两天才刚下来的。我说他的证件怎么那么新呢？差点让他蒙混过关，快报警！哎。
一下康子琪。他不在，请问你是谁？好好休息啊！明天我再陪你去宪兵队，把范先生接回来。谢谢你了，你快回去吧。慢点走啊。姓张，你干什么？他让我去宪兵队把范伟臣接回来，就是我那个未婚夫。你现在不能去。我当然知道了，我在想办法拖延他。出事了，唐毅今天去过银行，被人识破了。他什么时候去的？他没跟你说吗？看来这小子是留了一手了。他人现在在哪儿呢？跑了。那索王呢？他说带索王去银行的。不知道，我在银行没看见什么索王，就他一个人。他一一个人去。你现在处境很危险，这小子不知道跑到哪儿去。如果被人抓到，随时都会出卖你的。得亏咱们留了一手。你现在就把东西交出去，交给李世杰。主任，刚刚接到报告，有人想混进葡萄牙银行。什么人？人跑了。他进银行要干什么呀？不清楚。警察局正在调查，因为您的要求，凡是银行有事必须通知我们，他们也就这么简单说了一下。知道了。你赶紧回趟家来，是不是那个疯丫头又惹事了？不是丹丹，是康子琴。康子琴，好。上海滩，他在上海滩是可以呼风唤雨
，可也不是他一个人说了算呀。特工部里还有冷主任呢。再不行，我们还可以去找工侦党啊。这码头总归还是会有的。你就那么恨李主任？哼，过河拆桥什么东西？我现在在他眼里也连一毛钱都不值，连把配枪他都不愿意给我。我就跟那个让他嚼完了的甘蔗似的，想一口吐掉。那这么说？已经想好了，当然了，要不我找你干什么呀？这个唐毅真的是个吃里扒外的人。他为什么要找你？他说他想要葡萄牙银行保险柜里的东西。什么东西？我不知道。他说很重要。他为什么要找你呢？他说我会做指纹，能帮到他。你帮了吗？怎么可能呢？于情于理，我都不会这么做的。为什么呀？你不是说那个东西很重要吗？它很重要，可是跟我没关系。主任，您待我不薄，大姐呢对我又是掏心掏肺的，我怎么可能做一个忘恩负义的人呢？本来我还在想，这东西该不该拿出来？我是怕万一……唐毅只是发发牢骚，随便说一说，什么也没做。万一我拿出来了，这不是冤枉好人了吗？可是今天大姐对我的一番话呢，那是句句都是真心，我就觉得这事儿我是万万不能再瞒下去了。死前还是个有良心的人。唐毅在吗？到现在为止还没有见到人。哦，好。哎呀，今儿这事儿啊，要不是子琴，咱们还真的蒙在鼓里呢。你怎么知道现在就？让他觉得跟我们在一起最保险。我总觉着他告密的时间不对。这年头，谁还没个私心杂念呀？干我们这一行的私心会要了我们的命啊！那你打算怎么办？先找到唐毅。敌人跟我们干，就是要了我的命，我都认。可是端着我的碗，吃着我的饭，跟我耍心眼，吃里扒外，我绝不容
。老赵，银行今天出事了。嗯、有人想混进去，结果被我发现。保险箱怎么样？检查过了。没有问题，什么人知道啊？不清楚。看来打保险箱主意的人不少啊。我最近一直在想，有什么办法能够把东西安全的取出来呢？但是没有想好。可不可以从银行里面的人想办法？不行。银行这些人的政治态度大多比较含糊，这么重要的事情，找他们不可靠。那强攻行不行？这个方案我倒是考虑过，但是要等到最后实在没有办法的情况下，才能采取这个方案。我倒是想了一个办法，只是不太成熟。什么办法？银行保险库每年都要清理一次。那些没有续租的保险箱，都要被清理出来。一万牺牲了，他的那个保险箱无法续租，银行就会把它清理出来。我们可以借助这个机会，想办法把东西弄到手。我觉得希望是比较大的。这倒是个办法，可敌人也会去要东西，所以我才一直待在银行。真到了那个时候。我就是搭上性命，也要把名单抢回来。没有我，唐毅背着自己去了银行，显然是另有目的。自己只是他计划中的一个棋子儿。如果不需要自己，那他又为什么要把这么重要的事情告诉自己？唐毅到底想干什么？喂，喂，哪位？喂喂，小张吗？行了，你就别催了。晚上九点半，兰心大戏院，不见不散。刚才家里来的奇怪电话，康子清猜测十有八九是唐毅。他现在肯定是藏在什么地方，急需康子清给他帮助，否则不会打电话给他。现在应该是揭开谜底的时候了。谢谢，兰心大戏院。
道说自己的判断是错的，那个电话根本就不是唐毅打来的。如果不是他，那还能是谁呢？恶作剧，唐毅没有出现，那他现在到底在哪儿呢？哎，不要去吉斯贝尔路了，你这是把我拉哪儿去啊？停车，停车，停下来。功劳还是由你的一半。算了吧，既然你一个人能完成银行的事儿，还要我干嘛呀？哎呦，一半的功劳，我可不敢担。我凭什么呀？你当然有这个资格了。什么资格呀？你是共产党。小唐啊。你这天天的子晴姐、子晴姐的叫着，挺亲的。我倒是想问问你，你是闹着玩的还是真心的？我当然是真心的呀。你既然是真心的，你应该知道，我现在怀着孕呢，跟我开着玩笑合适吗？晴姐，你看看这种形势下，我哪儿还有心情开玩笑啊？那我明白，你想跟一陷害我，对吗？秦姐，你就别再瞒着我了，你赶紧去带我见你们的上级啊！我愿意投靠你们共产党。哎呀，真不知道你在这胡说八道什么呢！我也不想听你告辞。哎哎，秦姐，秦姐，哎哎哎，你干什么？秦姐，我是真的没有出路了。你救过我一次，你就再救我一次吧。我怎么救你？我救不了你。秦姐。你是真的不肯承认是吧？我承认什么呀？我对你可是掏心掏肺的，你再这么装下去，就没意思了。我真听不懂你在说什么。好，听不懂是吧？那我就提醒你两句。你说你是浙江警校毕业，对吧？对呀、啊。你撒。你凭什么说我撒谎呀？凭什么？你还记不记得你第一次在你们家里审我的时候？龙井，明前的龙井啊！<笑>我想，西湖边的茶，唐先生一定是会喜欢的。杭州西湖，哎呦，那还是我在警校的时候去过。哎，你也一定去过吧？当然去过。以前星期天的时候，没事我经常会去那边划划船。哎，对了，我原来第一张穿军装的照片，可就是在那儿拍的。嗯，好多同学都喜欢在那儿拍照呢。就从你刚才说的这两点，我就可以判断出来，犯了两个错误。第一，这警校一个星期只给我们半天的时间出去买点生活用品。
，从警校到西湖来来回回的两三个小时的时间。这学校一个星期就给我们半天的时间去买东西，我根本不可能去西湖。这第二吧，我们是干什么？特务，怎么可能会有穿着军装出去的时候呢？通过这两点，我就知道。你不是军统派来的，你也不是重庆派来的，那你说你是哪儿来的，还不就清楚了吗？既然你都有了你的判断了，当初为什么不说呀？把我交出去，兴许还能落点功劳呢。其实啊，在你找到我之前，我就已经准备反水了。不过。我是军统出来的，我把那边得罪了啊！我再得罪了你们共产党，我这坑不是越挖越深吗？只要你不妨碍到我，我绝对不会揭穿你。军统那边、特工部那边都没把我当人看。那次你给我送的葱爆勤快，说实话味道不怎么样，但是我是真心的感谢你。哎呀，小唐啊，你想投靠日本人？我不阻拦你，我也不反对，咱们俩呢各走各的路，你干嘛非要拉上我呢？不，秦姐，我想投靠你们共产党，我觉得吧，还是你们共产党有人情。哎呦，你投靠共产党，我就更帮不上你了。小唐啊，我倒是想劝劝你，趁现在没有人知道，赶紧逃吧，我就全当我没见过你。秦姐，这中国虽然大，但是我得罪了军统，又得罪了李世杰，你让我往哪儿逃啊？现在就只有你一个人能帮我，我帮不了你。我可以帮你们共产党拿到你们想要的东西。我，我认识索王。那索王在哪儿呢？只要。你带我去见你们的上级，我就把索王带过来见你们。真的，真的，千真万确。撒谎！其实根本就没有索王，对不对？你为什么这么说呀？既然有索王，你为什么一个人去银行不带着索王呢？索王配钥匙是一种暗配技术，没有钥匙也能配到钥匙，但是有一点非常重要，必须见到索。才能配到钥匙。你一个人去银行，只能说明一个问题。什么？你就是所谓的锁王，对吗？你去银行是为了自己配钥匙。<笑>哎呀，我还真是不能小看你们这些女人呀、啊。啊，没错，我就是那个锁王。我在军统待了这么多年，其他的本事我是一点没有，可是这些邪门歪道的东西我倒是学了不少。没想到吧，这次还真用上了。小唐啊，你是真应该把事办成了再跟我说这些话。当然了，可是我也想了，我万一要是没拿着呢？李世杰那边我是回不去了，冷建平他也没有胆收留我呀。我要是不提前跟你们打个招呼，我怎么知道你们共产党愿不愿意收留我呀？你怎么知道人家共产党会收留你？<笑>我这次的东西没取出来，我可以下次再去啊！只要我活着，我就一定能帮到你们。金杰，你就赶紧带我去见见你们的上级。那我再跟你说一次，我不是什么共产党，我也没有什么上级。秦姐，你不会真的见死不救吧？我不是见死不救，我是真帮不了你。你如果想活的话，就趁没人知道，赶紧跑吧。秦姐，你要是这么不念旧情的话。你可就别怪我翻脸不认人了。你想干什么呀？跟我走。你去哪儿呢？去见日本人。你想把我交给日本人啊？哼
。没错，重庆、延安、南京我都得罪了，我现在是没办法了，我只能去投靠日本人啊。这是你逼我的。其实你早就想好要投靠日本人，所以你才说什么见上级，对吗？是，这也是我给我自己留的后路之一。狡兔三窟，我总得给自己多想个办法，是吧？我把你送过去，就当做是我给日本人的见面礼了。这朋友串门，空着俩手总是不大好的吧？那对不住了，要杀要剐，随你的便。我是哪儿都不会去的，秦姐，别说那么多了，走吧。你没事吧？哎呀，没事。哎呦，你怎么来了？唐一既然把事情告诉我，出了事儿，他一定会找你商量，所以我就守在你家附近。唐一人呢？干掉了，他是死有余辜。哎，我们赶紧把尸体处理一下。等一下。怎么了？他的死，或许能帮上一个人。谁呀、啊？主任，是安琪干的吗？对，就是他。他说唐毅把他抓了，准备投靠日本人，结果两人打了起来，被他杀了。这个女人不简单呐。指纹采集完成，辛苦了，主任，主任，我这应该算是自卫对吧？我不是故意的，我真的不是故意要杀他的，您不会把我抓起来吧？我不光不抓你，还要给你嘉奖。
李世杰这次还要表彰他呢，让他表彰吧。他把这个女人捧得越高，掉下来的时候，他越没面子。